ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস গত সাতাশে জানুয়ারি দু হাজার রবিবার সাব ইন্সপেক্টর অফ ফুড গ্রেড থ্রি দু হাজার হয়ে গেল তো সেই পরীক্ষায় যে পঞ্চাশটি অঙ্কের প্রশ্ন এসেছিল চারটি সেটের প্রশ্ন ছিল গ্রুপ এ বি সি ডি কিন্তু প্রশ্নগুলো একই শুধু একটু সিকোয়েন্সটা অন্য ছিল তো সেই পঞ্চাশটি অঙ্কের প্রশ্নের আমি সঠিক উত্তর এবং একটু ডিসকাশন করে দেবো তো সেটা নিয়ে আমি এসেছি যারা পরীক্ষা দিয়েছেন তারা চেক করে নিতে পারবেন পাশাপাশি পরের বছরের এই পরীক্ষার সময় এই প্রশ্নগুলি তাদের কাজে লাগবে তো চলুন আমরা শুরু করি পরপর আমরা দেখে নেব প্রথম যে অঙ্কটি আছে দেখুন পিকুবারের যে ব্যবসার অঙ্কটা দিয়েছিল এখানে যদি আমরা আর এর মানটা এক্স ধরে নিই যে আর এক্স টাকা দিয়েছিল কিউ টু এক্স বাই থ্রি তাহলে পি হবে টু এক্স এবং অনুপাত করলে অনুপাত উত্তর হবে সিক্স ইস টু টু ইস টু থ্রি অর্থাৎ অপশন সি তারপর বাহানো দাগের যে অঙ্কটি আছে দেখুন এখানে পনেরোটা ডিমের ক্রয় মূল্য হচ্ছে পঁচাত্তর টাকা তাহলে চার ডজন মানে আটচল্লিশটা ডিমের ক্রয় মূল্য হবে দুশো চল্লিশ টাকা তাহলে সঠিক উত্তর হচ্ছে এ দুশো চল্লিশ তারপর তিপান্নর অঙ্কটা দেখুন এখানে স্রোতের অনুকূলে বেগ যখন বার করতে হয় দুটো বেগকে যোগ করতে হয় তাহলে নয় আর ছয় যোগ করলে পনেরো কিলোমিটার পার আওয়ার তারপরে চুয়ান্ন যে অঙ্কটা আসছে এখানে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা এখানে দিয়ে দিয়েছে প্রথম সংখ্যার অর্ধেক তো আমরা যদি প্রথম সংখ্যাটা এক্স ধরি দ্বিতীয় সংখ্যাটা যদি ওয়াই ধরি তাহলে আপনার যে বিষয়টি আসছে প্রথম সংখ্যার অর্ধেক মানে এক্স বাই টু সমান পঁয়ষট্টি ওয়াই বাই একশো দিয়ে কাটাকাটি করলে এক্স ইস টু ওয়াই বেরোচ্ছে তেরো ইস টু দশ অপশন ডি তারপর পঞ্চান্ন অঙ্কটা দেখুন আমরা যদি এখানে দেখুন প্রথম বালক প্রথমে বা বালক হচ্ছে উনপঞ্চাশ ইন্টু তিনের সাত যদি অনুপাত বার করেন তো বালকের সংখ্যাটা তার বালিকার সংখ্যা হচ্ছে উনপঞ্চাশ ইন্টু চারের সাত তাহলে বালক হচ্ছে একুশ জন বালিকা আঠাশ জন এবার চারজন বালিকা চলে গেলে তাহলে বালক ইস্টু বালিকা ইস্টু বালক হবে আঠাশ মাইনাস চার ইস্টু একুশ মানে চব্বিশ ইস্টু একুশ আট ইস্টু সাত হচ্ছে উত্তর এরপরে আমরা যাচ্ছি ছাপান্ন দাগের অঙ্কে ছাপান্ন অঙ্কে যেটা এখানে দেখাচ্ছে দেখুন যেহেতু ব্যক্তিকে অতিক্রম করছে তাহলে টেনের দূরত্বটাই অতিক্রম করা হবে তাহলে এখানে উত্তর টেনের দৈর্ঘ্য নব্বই মিটার তারপর সাতান্ন অঙ্ক বলছে এক্স এক্স কিবি অতিক্রম করে আট মিনিট চল্লিশ সেকেন্ডে তো সাতান্ন অঙ্কের ক্ষেত্রে দেখুন এক্স এক কিমি যাচ্ছে আট মিনিট চল্লিশ সেকেন্ড মানে পাঁচশো কুড়ি সেকেন্ডে ওয়াই এক কিমি যাচ্ছে দশ মিনিট মানে ছশো সেকেন্ডে এবারে এখানে যদি সময় একই সময়ে বার করে নেন তাহলে যতটা দূরত্বের অন্তর হবে সেইটাতেই পরাজিত হয়েছে এবং সেটা মাইনাস করলে আপনার একশো তেত্রিশ পূর্ণ একের তিন অর্থাৎ অপশন ডিটা আপনার অ্যান্সার আসছে তারপর আটান্ন দাগের অঙ্কগুলো আপনারা শর্টকাটে করতে জানেন চারটে চল্লিশের সময় যদি আমরা বারোটার সময় থেকে হিসাব করি বারোটার সময় এবার ঘন্টার কাঁটাটা আপনার বারো ঘন্টায় এক পাক ঘরে মানে তিনশো ডিগ্রি তার মানে বারো ইন্টু ষাট মিনিট মানে সাতশো কুড়ি মিনিটে তিনশো ষাট ডিগ্রি যায় এবার চারটে চল্লিশ মানে তখন দুশো আশি মিনিট হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে ঘন্টার কাঁটা কোন উৎপন্ন করবে একশো চল্লিশ ডিগ্রি আর মিনিটের কাঁটা আমরা জানি ষাট মিনিটে যায় তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘরে তাহলে চল্লিশ চারটে চল্লিশ মানে চল্লিশ মিনিট বারোটা সাপেক্ষে বিচার করলে তাহলে চল্লিশ মিনিটে সে কোন উৎপন্ন করবে বারোটা থেকে দুশো চল্লিশ ডিগ্রি এবার এগুলোকে মাইনাস করলে অ্যান্সার বেরোচ্ছে একশো ডিগ্রি তার মানে অ্যাঙ্গেল হবে একশো ডিগ্রি উনষাটের অঙ্কটা সিম্পল সরল সরল করলে উত্তর আসছে বি তেরো দশ আর ষাটের অঙ্কটা যদি আমি এই অঙ্কগুলো ভাগ করতে হয় ষাটের অঙ্কটা যদি আমরা ভাগ করি তেইশ এক হাজার সাতান্নকে তেইশ দিয়ে ভাগ করলে পঁয়তাল্লিশ ভাগফল হচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে আপনার ভাগ শেষ বেরোচ্ছে বাইশ তাহলে বাইশের সাথে যদি এক যোগ করে দেওয়া হয় তাহলে সেটা আবার তেইশ দ্বারা বিভাজ্য হয়ে যাবে তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে অপশন এ ওয়ান এটা হলো প্রথম পেজটা এরপর আমরা একষট্টির দাগে যাবো মাইনাস এগারো থেকে এগারো এই যে অঙ্কটা দেখুন দুই এর গুণিতক হচ্ছে মাইনাস দশ মাইনাস আট মাইনাস ছয় মাইনাস চার মাইনাস দুই শূন্য দুই চার ছয় আট দশ মোট এগারোটা আবার তিনের গুণিতক হবে মাইনাস নয় মাইনাস ছয় মাইনাস তিন শূন্য তিন ছয় নয় মোট হচ্ছে সাতটা তাহলে এগারোর সাথে আঠেরোটা হলো এবার এখানে কমন হয়ে যাচ্ছে মাইনাস ছয় শূন্য আর ছয় তাহলে এগুলো কমন বলে এগুলো একটা করে বাদ দিয়ে দেবো তাহলে আঠেরো থেকে একটা তিনটে বাদ দিয়ে দিলে হচ্ছে পনেরোটা তাহলে উত্তর হচ্ছে সি অপশন সি পনেরো এবার বাষট্টির অঙ্ক বাষট্টির অঙ্ক আমরা এক্স প্লাস ওয়াই অর্থাৎ এক্স ওয়াই একসঙ্গে করছে তিনের চার অংশ তাহলে জেড করছে এক মাইনাস তিনের চার মানে একের চার অংশ তাহলে মূলধনের অনুপাত এক্স প্লাস ওয়াই ইস টু জেড মানে এক্স ওয়াই আর জেডের অনুপাত হচ্ছে থ্রি ইস টু ওয়ান তাহলে জেডের লাভ হচ্ছে ছ হাজার ইন্টু একের চার মানে পনেরোশো টাকা সি অপশন সি পনেরোশো টাকা এবার তেষট্টির অঙ্ক নল অঙ্ক এগুলো আপনারা জানেন যে এক্স
এবার ওয়াই এক ঘন্টায় ভর্তি করে একের ছয় তাহলে উভয় এক ঘন্টায় করছে দুই এক তিন অংশ এইভাবে যদি ঘুরিয়ে দেন তাহলে যেটা দাঁড়াচ্ছে যে বাকি যে শেষ এক ঘন্টাটা সেটা অর্ধেকটা ভর্তি হতে সময় লাগছে দুজনে মিলে আর কি অর্ধেকটা ভর্তি করবে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে তাহলে টোটাল প্রথমে এক ঘন্টা তারপর পঁয়তাল্লিশ মিনিট অর্থাৎ মোট এক ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগবে এবার দশটায় যেহেতু শুরু করেছে তাহলে আমরা এগারোটা পঁয়তাল্লিশে পুরোটা ভর্তি হবে তাহলে উত্তর হচ্ছে তেষট্টি অপশন সি এবার চৌষট্টির অঙ্কটা যদি দেখা যায় ওটাকে যদি মিটারটাকে কিলোমিটার আর সেকেন্ডটাকে ঘন্টায় প্রকাশ করতে পারে কিছুই ব্যাপার নয় তার মানে তিন পূর্ণ একের তিন যেটা রইল সেটা ইন্টু ওয়ান বাই এক হাজার আর সেকেন্ডটাকে ওয়ান বাই ছত্রিশশো করলে ঘন্টায় চলে আসবে কাটাকাটি করলে বারো কিলোমিটার পার আওয়ার ডি এট হচ্ছে উত্তর এবার পঁয়ষট্টিটা আমরা জানি পঁয়ষট্টির অঙ্ক হচ্ছে আমরা ভি সমান এস বাই টি তার মানে তিনশো পনেরো বাই টু পয়েন্ট এইট কিলোমিটার পার আওয়ার সেটাকে মিটার পার সেকেন্ডে প্রকাশ করলে বেরোচ্ছে একত্রিশ পয়েন্ট টু ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড এবার আমরা এইদিকে যাবো ছেষট্টির অঙ্ক ছেষট্টির অঙ্কটা দেখুন যে সব কটা যদি পূর্ণ ভগ্নাংশ যেগুলো রয়েছে মিশ্র ভগ্নাংশগুলোকে যদি আমরা প্লাস করে ছাড়িয়ে দিই তাহলে নশো নিরানব্বই পাচ্ছি আমরা ছটা মানে নশো নিরানব্বই প্লাস একের সাত নশো নিরানব্বই প্লাস দুয়ের সাত এইভাবে আমরা ছটা নশো নিরানব্বই পাবো তাহলে নশো নিরানব্বই ইন্টু ছয় মানে হয়ে যাচ্ছে পাঁচ হাজার নশো চুরানব্বই আর যেগুলো পড়ে থাকবে একের সাত প্লাস দুয়ের সাত এইভাবে ওটাকে যদি যোগ করি সেটা পাবো আমরা একুশ বাই সাত মানে তিন তাহলে উত্তর বেরোচ্ছে পাঁচ হাজার নশো সাতানব্বই অপশন এ সাতষট্টির অঙ্ক যেটা বলছে আমরা যদি সাতষট্টির অঙ্কটা নব্বই মিনিটে যাচ্ছে বারো কিলোমিটার তাহলে তিন ঘন্টা মানে একশো আশি মিনিটে যাবে চব্বিশ কিলোমিটার তার মানে অপশন বি এট হচ্ছে উত্তর আটষট্টির যে অঙ্ক দেখুন আটষট্টির অঙ্ক এ চার দিনে করছে এক অংশ তাহলে একদিনে করছে একের চার বি বারো দিনে করে এক অংশ একদিনে করবে একের বারো তাহলে এ বি উভয়ে একদিনে করছে আমরা একের তিন অংশ তাহলে এ প্লাস বি মানে উভয়ে উভয়ে একের তিন অংশ করছে একদিনে তাহলে এক অংশ মানে সমগ্র কাজ করবে তিন দিনে তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে অপশন বি থ্রি উনসত্তর যে অঙ্কটা রয়েছে দেখুন উনসত্তর অঙ্কে কিছুই নাই আপনার বত্রিশশো টাকা ক্রয় করলো আর দুশো চল্লিশ টাকা লস করবে তার মানে বিয়োগ করলে বিক্রয় মূল্য দাঁড়াচ্ছে আমরা দু হাজার টাকা অপশন এ এবার সত্তর অঙ্কটা সিম্পল সরল সত্তর অঙ্কটা সিম্পল সরল করলে অ্যান্সার আসছে অপশন ডি সাতশো আঠাশ এবার আমরা যাব একাত্তরের অঙ্ক একাত্তর অঙ্ক গড় বয়স থেকে মোট বয়সটা বার করে নিতে হবে তাহলে অঙ্কটা সুবিধা হবে তাহলে রাকেশ মোহনের মোট বয়স হচ্ছে তিরিশ বছর মানে পনেরো ইন্টু টু মোহন আর রাকেশের মোট বয়স চব্বিশ বছর বারো ইন্টু টু রাকেশ আর রমেশের মোট বয়স তেরো ইন্টু টু মানে ছাব্বিশ বছর এবার যদি আমরা যোগ করি তাহলে তিনজনের মোট বয়স হবে আশি বাই দুই মানে চল্লিশ বছর সেখান থেকে যদি রাকেশ আর রমেশেরটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে মোহনের বয়স পড়ে থাকবে চল্লিশ মাইনাস ছাব্বিশ সমান চোদ্দো বছর অপশন সি এবার বাহাত্তর অঙ্ক যেটা বলছে দেখুন আমরা সংখ্যা তিনটে এখানে যদি ধরে নিই এক্স টু এক্স আর থ্রি এক্স তাহলে তাদের গসাগু হচ্ছে এক্স এক্স সমান তেইশ তাহলে এক্সের মান বসিয়ে দিলে তিনটে সংখ্যা হবে তেইশ ছেচল্লিশ উনসত্তর মানে অপশন বি আচ্ছা তিয়াত্তরের অঙ্ক দেখুন বারো জোড়া মোজার তালিকা মূল্য হচ্ছে আশি টাকা তাহলে বারো জোড়া মোজার বিক্রয় মূল্য হবে আশি ইন্টু আপনার নাইনটি বাই হান্ড্রেড মানে নাইনটি পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট যেহেতু দিচ্ছে তো দশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিলেন থাকছে নব্বই পার্সেন্ট তার মানে বাহাত্তর টাকা তাহলে বাহাত্তর টাকায় পাওয়া যাচ্ছে বারো জোড়া মোজা চব্বিশ টাকায় পাওয়া যাবে চার জোড়া মোজা তাহলে অপশন এ হচ্ছে উত্তর চুয়াত্তর অঙ্কটা যদি আমরা ছত্রিশ হাজার পাঁচশো বাষট্টিকে পূর্ণ বর্গ আকারে সাজাতে যাই সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো একাশি ভাগ শেষ আসছে তো মানে একাশি অবশিষ্ট থাকছে সেক্ষেত্রে বর্গমূলের যে সংখ্যাটা আসছে একশো একানব্বই আর একাশি অবশিষ্ট তাহলে একাশিটাই আমরা পড়ে থাকবে তাহলে অ্যান্সার হবে অপশন সি একাশি এবার পঁচাত্তর অঙ্কটা চব্বিশ চব্বিশ মানে দু হাজার চারশো চব্বিশ সংখ্যাটি দুইয়ের স্থানীয় মান প্রথম দুইটা স্থানীয় মান হচ্ছে দু হাজার এবং দ্বিতীয় দুইটা স্থানীয় মানে মানে বাঁ দিকের দুইটা দু হাজার আর ডান দিকের দুইটা স্থানীয় মান হচ্ছে কুড়ি তাহলে সেই দুটির মোট যোগফল হবে দু হাজার কুড়ি অর্থাৎ অপশন ডি হচ্ছে উত্তর এবার ছিয়াত্তর অঙ্কটা ভুল আছে এটা আপনারাও হয়তো অলরেডি দেখেছেন ছিয়াত্তরের অঙ্কটা কোষলে অ্যান্সার এক্সের মান বেরোচ্ছে একশো কিন্তু একশো এখানে অপশনে নেই সাতাত্তরের যে অঙ্কটা দেখুন বারো ষোলো এটা অ্যাকচুয়ালি দেখুন ষোলো থেকে বারো বিয়োগ করলে আসছে চার বত্রিশ থেকে ষোলো বিয়োগ করলে হবে ষোলো আটষট্টি থেকে বত্রিশ বিয়োগ করলে হবে চৌষট্টি আবার একশো বত্রিশ থেকে আটষট্টি বিয়োগ করলে হচ্ছে চৌষট্টি এবার এই বিয়োগ ফলগুলোকে যদি আমরা স্কোয়ারে সাজাই তাহলে চার মানে হচ্ছে দুয়ে স্কোয়ার ষোলো মানে চার স্কোয়ার ছত্রিশ মানে ছয় স্কোয়ার চৌষট্টি মানে আট স্কোয়ার
এবার উনআশি অঙ্কটা কোনটি বড় এটা ডাইরেক্ট ভাগ করলেই সুবিধা হবে টুক করে ভাগ করলে বেরিয়ে যাবে আর সব থেকে বড় হচ্ছে বি এগারো চোদ্দ এবার আশির যে অঙ্কটা আশির অঙ্কটা যদি আমরা ধরে নিই যে এক্স বছর পর উভয়ে ঋণের ঋণের পরিমাণটা সমান হবে মানে যেটা সুদে আসলে শোধ করতে হবে তাহলে আমরা সমীকরণটা যেটা পাবো আটশো প্লাস আটশো এক্স ইন্টু ছয় বাই একশো সমান ছশো প্লাস ছশো এক্স ইন্টু দশ বাই একশো সরল করলে এক্সের মান বের হচ্ছে ষোলো পূর্ণ দুয়ের তিন বছর তারপর একাশির যে অঙ্কটা আমরা যাচ্ছি একাশির অঙ্কে হ্যাঁ একাশির অঙ্কটা আজকে সোমবার হলে চৌষট্টি দিন পর এটা উত্তরে মঙ্গলবার আসছে এটা আমরা বুঝতেই পারছেন তারপর বিরাশির যে অঙ্কটা আমরা বিরাশি অঙ্কটা যদি ধরে নিই পিএ পি আপনার পি এর অংশটা হচ্ছে এক্স টাকা তাহলে কিউর অংশটা হবে এক্স প্লাস ত্রিশ আর আরের অংশ হবে এক্স প্লাস ত্রিশ প্লাস ষাট মানে এক্স প্লাস নব্বই এবার তিনটেকে যোগ করলে হবে তিনশো তাহলে এক্স এর মার্বেট হচ্ছে ষাট তাহলে পি এর অংশ হচ্ছে ষাট কিউ এর অংশ নব্বই আর আরের অংশ দেড়শো তাহলে তিনটেকে অনুপাত করলে হবে দুই ইস্টু তিন ইস্টু পাঁচ মানে অপশন এ এবার তিরাশির অঙ্ক দুটি সংখ্যার আমরা জানি দুটি সংখ্যার গুণ ফল সমান সংখ্যা দুটি লসাগু ইন্টু গসাগু তাহলে এখান থেকে অপর সংখ্যা সমান হচ্ছে সংখ্যা দুটি লসাগু ইন্টু গসাগু বাই একটি সংখ্যা তার মানে দু হাজার তিনশো ছিয়াত্তর ইন্টু তেত্রিশ বাই দুশো সাতানব্বই সরল করলে হচ্ছে দুশো চৌষট্টি অপশন বি তারপর চুরাশির অঙ্ক এখানে টাকার পরিমাণ এবং সুদের সুদের হাত দুটি যদি ধরে নেওয়া হয় যে ধরি এক্স টাকা আর রেট হচ্ছে আর পার্সেন্ট তাহলে আমরা যেটা পাবো এক্স ইন্টু আর প্লাস ওয়ান ইন্টু তিন বাই একশো মানে সুদের পরিমাণ প্রথম ক্ষেত্রে মাইনাস এক্স ইন্টু আর ইন্টু তিন বাই একশো এবার এই দুটোকে বিয়োগ করলে সে এক্সটার পাচ্ছে একান্নশো টাকা তাহলে পাঁচ হাজার একশো সরল করলে এক্সের মান বেরোবে এক লক্ষ সত্তর হাজার তার অপশন এ পঁচাশি অঙ্কটা সিম্পলি যদি সরল করা হয় এটার মধ্যে জটিলতা কিছুই নাই দু এক তিন ইন্টু সাতের আট ইন্টু পঁচাত্তর বাই একশো ইন্টু পাঁচশো চল্লিশ সমান হচ্ছে অপশন এ তিনশো আটাত্তর এবার ছিয়াশির দাগের অঙ্কটা যদি আমরা যাই এখানে দেখুন গড় থেকে সমষ্টিতে আমরা চলে যাব গুণ করে তাহলে সোম থেকে বুধ মোট উষ্ণতা হচ্ছে সাঁত্রিশ ইন্টু তিন একশো এগারো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মঙ্গল থেকে বৃহস্পতি এটাও তিন দিন হচ্ছে চৌত্রিশ ইন্টু তিন একশো দুই এবার যদি এটাকে আমরা যোগ বিয়োগ করি দুটোকে বিয়োগ করলে দেখুন এই দুটোর মধ্যে মঙ্গল আর বুধ কমন আছে তাহলে মঙ্গল আর বুধ কেটে যাবে তাহলে সোম মাইনাস বৃহস্পতি হচ্ছে ন ডিগ্রি এবার বৃহস্পতিবারের উষ্ণতা বলেছে সোমবারে চারের পাঁচ তাহলে বৃহস্পতির জায়গায় যদি চারের পাঁচ ইন্টু সোমবার বসিয়ে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে সোমবারে উষ্ণতা বেড়ে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ আর বৃহস্পতির উষ্ণতা বেড়ে যাচ্ছে ছত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মানে অপশন ডি এবার সাতাশির যে অঙ্কটা দেখুন বিএ বি তার এখানে টোয়েন্টি পারসেন্ট কাজ কম করছে তাহলে বিয়ের হানড্রেড পারসেন্ট সমান এর এইটটি পারসেন্ট তাহলে বিয়ের সময় লাগবে পনেরো বাই দুই ইন্টু আশি বাই একশো মানে ছ ছ ঘন্টা তাহলে অপশন বি হচ্ছে অ্যান্সার অষ্টাশির অঙ্কটা আমরা ধরে নেব পুত্রের বয়স এক্স তাহলে পিতার বয়স নাইন এক্স মাতার বয়স এইট এক্স আর পিতা প্লাস মাতার মোট বয়স হচ্ছে সেভেনটিন এক্স সেটা হচ্ছে একান্ন তাহলে এক্সের মান হচ্ছে তিন এক্সের মান তিন মানে পুত্রের বয়স তিন বছর অপশন ডি হচ্ছে অ্যান্সার এবার উননব্বইয়ের অঙ্কটা আমি বলি উননব্বইয়ের অঙ্কটা এখানে দিয়েছে দুটি সেকশানে ভাগ করে দিয়েছে তাহলে এ সেকশানে মোট পাস হচ্ছে আপনার কুড়ি ইন্টু আশি বাই একশো মানে ষোলো জন তেমনি বিশ এক্সের মোট পাস হচ্ছে তিরিশ ইন্টু সত্তর বা একশো মানে একুশ জন তাহলে মোট স্টুডেন্ট হচ্ছে পঞ্চাশ জন তাহলে পঞ্চাশ জনে মোট পাস করছে সাঁত্রিশ জন তাহলে শতকরা হার হচ্ছে সাঁত্রিশ বাই পঞ্চাশ ইন্টু একশো মানে চুয়াত্তর পার্সেন্ট অপশন বি এবার নব্বইয়ের যে অঙ্কটা নব্বইয়ের অঙ্কটা তিনজন লোক আপনার কাজ করছে আঠেরো দিনে তাহলে একজন করবে চুয়ান্ন দিনে চারজন করবে চুয়ান্ন বাই চার দিনে তিনি ছজন বালক করে আঠেরো দিনে একজন বালক করবে একশো দিনে চারজন করবে একশো আট বাই চার দিনে চার দিনে এবার চারজন লোক একদিনে করে আপনার চারের চুয়ান্ন অংশ তেমনি চারজন বালক একদিনে করে চারের একশো আট অংশ তাহলে চারজন বালক আর চারজন লোক একসঙ্গে করবে বারোর বাই একশো আট অংশ একদিনে এবার ঘুরিয়ে দিলে আমরা পাচ্ছি তাহলে কাটাকাটি করলে একের নয় অংশ করে একদিনে তাহলে সমগ্র অংশ করবে ন দিনে অর্থাৎ অপশন ডি হচ্ছে উত্তর এবার আমরা যাবো নাইনটি দেখুন নাইনটি ওয়ানে যেটা আমরা যাচ্ছি এখানে দুধ আমরা যদি ধরে নিই দুধটা এক্স লিটার আর জলটা ওয়াই লিটার তাহলে অ্যাকচুয়ালি তার প্রফিটটা হচ্ছে জলটা তাহলে এক্স এক্স লিটারে তার লাভ হচ্ছে ওয়াই লিটার তাহলে এক্স লিটারে লাভ হচ্ছে ওয়াই বাই এক্স ইন্টু হান্ড্রেড সব করা লাভ একশো ওয়াই বাই এক্স সমান পাঁচ এবং কাটাকাটি করলে আমরা ওয়ান ইস টু টোয়েন্টি অ্যান্সার আসছে অপশন সি এরটা সরি এবার বিরানব্বইয়ের অঙ্কটা দেখুন 
আমরা যদি প্রথমটা x কেজি আর দ্বিতীয়টা y কেজি ধরে নিই তাহলে প্রথম x কেজি কমের দাম হচ্ছে x ইনটু টু পয়েন্ট জিরো ফোর টাকা আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে y কেজি কমের দাম হচ্ছে y ইন্টু টু পয়েন্ট এইট এইট টাকা তাহলে মোট আবার x প্লাস ওয়াই কেজি মোট পরিমাণ তার আবার মূল্য হচ্ছে x প্লাস ওয়াই ইন্টু টু পয়েন্ট ফাইভ টু টাকা তাহলে সত্য অনুসারে এই দুটো সমান হবে দিয়ে কাটাকাটি করে অনুপাত করলে মানে বের হচ্ছে থ্রি ইস টু ফোর অপশন ডি তিরানব্বইয়ের অঙ্কটা কিন্তু ঠিক মতো বুঝতে পারা যাচ্ছে না এখানে যদি গোপালের ক্রয় মূল্য ধরা হয় এক্স একশো টাকা এবং সে বিক্রি করছে একশো দশ টাকায় রামকে তারপর রাম যদি আবার সেটাকে নাইনটি পারসেন্ট লসে নিরানব্বই টাকায় বিক্রি করে তো সেক্ষেত্রে গোপালের কিন্তু মোট লাভ প্রথম ক্ষেত্রে দশ টাকা বেরোচ্ছে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এক টাকা মানে তার এগারো টাকা লাভ বেরোচ্ছে কিন্তু অনেকে এটা ওয়ান পারসেন্ট প্রফিট বা ওয়ান পারসেন্ট লস এরকম বলতে চাইছেন তো এই অঙ্কটা ঠিক বিষয়টা পরিষ্কার হচ্ছে না তো যে কারণে আমি এটা উত্তর দেওয়া থেকে বিরত থাকলাম আপনারা কোনো কিছু বিষয়টা বুঝতে পারলে কমেন্ট করবেন এবার চুরানব্বইয়ের যে অঙ্কটা তো সাত বছর পূর্বে যদি আমরা ধরে নিই তাদের বয়স ছিল আপনার এ আর বি এর বয়স ছিল থ্রি এক্স আর ফোর এক্স তাহলে শর্ত অনুসারে আমরা কী পাবো ন বছর পর তাহলে সাত বছর পূর্ব থেকে ন বছর পর মানে নয়ের সাথে ষোলো বছর তাহলে থ্রি এক্স প্লাস ষোলো বাই ফোর এক্স প্লাস ষোলো সমান সাতের আট এটাকে সলভ করলে এক্স এর মান বেরোবে আমাদের চার তাহলে বি এর বর্তমান বয়স ফোর এক্স প্লাস সেভেন মানে তেইশ বছর অপশন ডি হচ্ছে রাইট অ্যান্সার এবার পঁচানব্বইয়ের অঙ্কটা দেখুন আমরা এখানে যদি ধরে নিই তার খরিদ্রাকে টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট দিচ্ছে তাহলে ক্রয় মূল্য এখানে হচ্ছে আপনার চারশো পঞ্চাশ টাকা এবার ক্রয় মূল্যের ওপর লাভ করবে টোয়েন্টি পারসেন্ট তাহলে বিক্রয় মূল্য হচ্ছে পাঁচশো চল্লিশ টাকা এবারে বিক্রয় মূল্য আমরা জানি ডিসকাউন্ট তাহলে নব্বই টাকা বিক্রয় মূল্য যদি টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট তাহলে নব্বই টাকা বিক্রয় মূল্য হলে ধার্য মূল্য হবে একশো টাকা তাহলে পাঁচশো চল্লিশ টাকা বিক্রয় মূল্য হলে ধার্য মূল্য হচ্ছে ছশো টাকা তা আমরা অ্যান্সার হচ্ছে অপশন এ এবার আমরা ছিয়ানব্বইয়ে যাব এখানে দেখুন একটি ট্রেন একটু সাঁকোকে অতিক্রম করছে এখানে সাঁকোর দৈর্ঘ্যটাকে নেগলিজেবল ধরতে হবে এবং এই অঙ্কটার যদি ইংলিশ ভার্সেনটা দেখেন সেখানে লেখা যায় পোল সাঁকোর জায়গা পোল লেখা আছে এবার পোল মানে যদি আমরা একটা স্তম্ভ বা লাইট পোস্টের মতো ভাবি তাহলে অসুবিধা নেই তো তাহলে এখানে সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে সাঁকোর যদি দৈর্ঘ্যটা এখানে আমাকে একদম নেগলিজেবল ধরতে হবে তো তাহলে ন সেকেন্ডে যেটা অতিক্রম করবে সেটাই তার ট্রেনের দৈর্ঘ্য তাহলে ন সেকেন্ডে আমরা যদি অঙ্কটা সেইভাবে করি যে ন সেকেন্ডে যাচ্ছে আমরা আটচল্লিশ ইন্টু নয় এবার সেটাকে আটচল্লিশটাকে এককটাকে প্রকাশ করলে মিটার পার সেকেন্ডে অ্যান্সার আসছে একশো কুড়ি মিটার তাহলে ট্রেনের দৈর্ঘ্য হচ্ছে অপশন বি একশো কুড়ি মিটার একই রকম সাতানব্বইয়ের অঙ্কটা আমরা যদি ট্রেনের গতি ধরে নিই এক্স কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে এখানে যেহেতু বিপরীত দিকে আসছে তাহলে কার্যকরী বেগটা হচ্ছে দুটো যোগ হবে কারণ বিপরীত দিকে হলে বেড়ে যাবে তাহলে এক্স প্লাস কুড়ি কিলোমিটার পার আওয়ার তো তাহলে এখানে এবার কিলোমিটার পার আওয়ারটাকে আমরা মিটার পার সেকেন্ডে প্রকাশ করে দিলাম দিয়ে এবার শর্ত অনুসারে ওই দুটোকে সমান যদি করে দেওয়া হয় তাহলে আমরা এখানে এক্স এর মান পেয়ে যাবো কুড়ি অর্থাৎ অ্যান্সার হচ্ছে অপশন এ আটানব্বই অঙ্কটা কিছু নয় দু লাখ পঞ্চাশ হাজার জনসংখ্যা আছে প্রতি বছর দু পার্সেন্ট করে বাড়ালে তাহলে প্রথম বছর যখন আমরা দু পার্সেন্ট বাড়াবে প্রথম বছর বৃদ্ধি হবে পাঁচ হাজার তারপর সেটাকে যোগ করে নিই তার পরে বছর আবার টু পার্সেন্ট বৃদ্ধি করলে সেটা হবে পাঁচ হাজার একশো তাহলে দুটোকে যোগ করলে প্রথম বছরের পাঁচ হাজার আর পরের বছরে বৃদ্ধি পাঁচ হাজার একশো মানে দশ হাজার একশো জন মোট বৃদ্ধি হবে দু বছরে তাহলে অপশন ডি এটা হচ্ছে অ্যান্সার নিরানব্বইয়ের যে অঙ্কটা দেখুন এখানে প্রথমে যেটা বলছি যে সংখ্যাটা চার ছয় আট নয় দ্বারা বিভাজ্য হবে তার মানে মানে অবশিষ্ট শূন্য মানে বিভাজ্য তাহলে ওই চারটি সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য মানে সংখ্যাটি অবশ্যই তাদের ওই চারটি সংখ্যার গুণিত হবে এবার ওই চারটি সংখ্যার গুণিত মানে সেটা বাহাত্তর হতে পারে বাহাত্তর ইন্টু দুই হতে পারে বাহাত্তর ইন্টু তিন হতে পারে ইত্যাদি এবার এখানে অপশনে দেখুন বাহাত্তর মাল্টিপিল দুটি আছে একটা বাহাত্তর একটা একশো চুয়াল্লিশ এবার বাহাত্তরকে তেরো দিয়ে ভাগ করলে আপনার ভাগশেষ আসছে সাত আর একশো চুয়াল্লিশকে তেরো দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ আসছে এক তাহলে অবশ্যই অ্যান্সার হবে বাহাত্তর অপশন বি লাস্ট কোয়েশ্চেন যেটা বলছে যে এখানে উপস্থিত ছাত্র যদি আমরা ধরে নিই উপস্থিত ছাত্রের সংখ্যাটা এক্স তাহলে ছাত্রীর সংখ্যা হবে চারশো আশি মাইনাস এক্স এবার সত্য অনুসারে আমরা যদি দেখি দেখুন চারশো আশি মানে ছাত্রীদের পাশ করেছে এইটটি ফাইভ পারসেন্ট তো তাহলে চারশো আশি মাইনাস এক্স ইন্টু পঁচাশি বাই একশো প্লাস ছাত্র পাস করেছে সেভেন্টি তাহলে এক্স ইন্টু সেভেন্টি বাই হান্ড্রেড এবার মোটের ওপর পাস করেছে সেভেন সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা চারশো আশি তাহলে চারশো আশি ইন্টু পঁচাত্তর বাই একশো এবার এটাকে সলভ করলে এক্সের মান বেরোচ্ছে তিনশো কুড়ি অর্থাৎ অপশন সি